子吗？我连爱你的权利都没有了。江心，你真的疯了！你真的疯了！你听好了，我警告你，从现在开始，我们两个人游戏结束。我不要结束。结束了。魏敏，你别想这么快就甩掉我，你想都别想，我不同意。我警告你，如果你还想在方舟继续混下去的话，我们大家桥归桥，路归路，大道通天，各走一边，不要再出现在我老婆面前。你说了不该说的话，江喜，你别怪我对你不客气，我有的是办法，让你从这行业彻底滚蛋。下属谈心呢，你说常在河边走，不得不失血，这坏事做多了，遭报应了吗？不明白你说什么？不是魏总，你这个人就是太虚伪。你说你玩女人就玩女人呗，你非得跟人谈什么感情？是啊，我明白，这女人动了真情才更好控制。你再大点声。可人现在就为爱疯狂啊！哎，你说你这算不算搬起石头砸自己脚啊？有证据吗？你有证据吗？我可以告你诽谤的。我跟江喜就上下级关系，全公司人都知道我有老婆有孩子。你泼脏水，别找个对的地方泼。他这意思是和江喜闹掰了。魏总，在大好前程面前，一个小三算个屁呀、啊！不就是一女人吗？等你坐稳了 VP 的位置，还不是想要多少有多少？现在啊，不管阿文走到哪里，身上都会带着一条小手绢隔壁的阿姨也就不再多话了。好了，今天的故事讲完了，我给小朋友聊睡觉了。每次爸爸公司团建，他就不是平时的爸爸。吃饭的时候，他会一直抱着我，坐在他的腿上，还要不停的和我自拍，烦都烦死了。今天是妈妈不对，妈妈应该站在你这边，不应该默许爸爸去强迫你穿自己不喜欢的衣服。睡一个香香的觉，躺下吧。嗯。还没睡呢。我刚睡了吧？去哪儿了？我出去了一下，解决点事情。解决你跟江喜的事情。之前是有点暧昧，我刚才就跟他说清楚，以后除了工作，不再有任何关系。对不起，上次艺术展我骗了你，我不应该跟你说
我和他是不熟的朋友。不过，请你相信我，我们两个这次是真的断了。你的话我还能相信吗？我看，我还是直接问问另外一位当事人吧。你不是要给果果买教育基金吗？别墅没买成，我把那五十万转给你。这么大方。为了果果。一切都是值得的。李少，你给我转那个钱，你什么意思啊？虽然这次不在计划之中，但是咱俩有约在先嘛，所以答应你的每一分钱，我都会做到。我听说，你的签单还有升职，都被魏明搞黄了吧？你就当是从他那里拿回本来就属于你的东西吧。我知道。就是来看我笑话的，你的笑话是挺好看的，但是不值十万。再说了，咱们俩之间，谁更可笑还不好说呢跟你说，我这次来，我就不是为了钱。那你要的东西要到了吗？刚才，魏明跟我半真半假的坦白了你们俩的关系，但是我在他的眼睛里，看不到半点愧疚。可能在他看来啊，他就是犯了一个很多人都会犯的错误而已。是个错。我劝您脑子清醒一点，别跟自己过不去。钱不是万能的，但是对于我来说，是我跟女儿未来生活的保障。对你来说也是一样的，它可以帮你解决很多现实的麻烦，不是吗？其实我挺好奇的，魏明到底哪里好？值得你为他委曲求全这么多年，从来没有人像他那样肯定过我的价值。他像一束光一样出现在我迷茫的世界当中，他给过我希望，别的男人都希望我听话、懂事、毫无攻击力，可是他不一样，他鼓励我。追求自己的事业，甚至主动帮我创造机会。如果没有他，就没有现在的江西。没有，你懂吗？我不懂。我不懂你为什么这么想。你就没有想过，他只是想最大程度的利用你而已。他拿感情作为筹码，把你们绑在一起。好的时候。你可以为他冲锋陷阵，不好的时候你就是那只替罪羊啊！我不在乎，至少他把我当做一个女人，也把我当做一个人来看待。你根本就不懂，一个一出生就被冷漠、被忽视，无论你怎么努力都得不到认可，得不到尊重，那是一种什么样的感觉？利用不等于尊重，更不是认可。一个人想要获得他人的尊重，你首先要自尊自爱。你一个从小出生在蜜罐里的人，我的感受，你又怎么能懂？我还是那句话，你脑子清醒一点
，别把希望寄托在其他人身上。魏明只爱他自己，陷太深你会后悔的。能少了你吃的，哎，给你们买的水果记得吃啊啊！别放着放着又放坏。哎，以后别买东西来了，想吃我们自己会买的啊！哎，顾雪啊，哎，双双来了，哎，你来了，哎，还不是你爸，非要跟顾雪下棋，这不刚下了两盘，就说累了，自己先去休息了，把人家撇在这儿，什么味儿啊？妈，你锅里做什么呢？变我的鱼。你会下棋吗？会啊。怎么称呼您？我叫小苹果。哦，我叫顾许。荣幸。你好。嗯、呃，要不下一盘？该你啦。你还会玩别的吗？叔叔，你是不是认识妈妈很久了、嗯？是啊。你怎么知道？外公家里有你的照片，你和妈妈小时候的。外公说你是很厉害、很厉害的叔叔。叔叔，妈妈在唐老奶奶之前是什么样的呀？以前的林双啊，固执又倔强，考试永远全班第一，体育文艺样样都行。你妈妈，是我见过最优秀的人。比叔叔还优秀吗？二高的学习氛围怎么样？啊，我感觉比之前的学习氛围更浓一些。你在之前学校的成绩啊，我看过，非常优秀。主任好。不过山外有山，人外有人。咱们二高是省重点，你要在这样的学校里。主任好，不好意思，同学，你们把飞机还给我吧。谢啦。这是凌霜，年级第一。你们以后不仅是同学，更是竞争对手。你妈妈比我优秀很多很多。我在很久很久之前啊，他就一直是我想要超越的目标。哥哥，嗯，外婆做了你最爱吃的大螃蟹，吃吧。吃大螃蟹啦！洗手啊。啊。走啊，吃饭。小苹果自来熟吧？那心也大。你不用说那些违心的话，都能开心的。你为什么觉得我说的是违心的话？从认识你开始，我就把你当做自己唯一的目标。以前的林霜，的确是我见过最优秀的人，是你让我见识到了什么是真正的天分。曾经的我，不管付出几倍的努力，都永远无法超越你。可惜啊，自从你感情用事，放弃了事业，那个优秀的林霜就消失了。姐，回来了，这时间刚刚好呀。来看看，一清二白，一把上海青，两个水浒蛋。先把火关了，先把火关了。哦哦，不了不了不了。你先去做吧，我一会给你端过来。这都是你做的？对啊，那还还能有谁呢？哇塞！哎呀，这一盆还挺沉的。你还把屋子给打扫了？嗯。走。小海。嗯。你
，是不是钱花光了呀？我有钱，你前两天给我那两千，我还没花完呢。你告诉我，你到底在我这儿打什么主意呢？嗯，其实也没别的吧，就是我那天想了一下，你说咱家如果万一来个客人啥的，推开门一进来，臭袜子啥的飞的满天都是，那丢脸了。客人？咱们家什么时候来的客人啊？这，你不是有朋友呢吗？我的朋友。嗯，姐你尝尝，一会儿坨了啊。味道正常。我老婆现在电话电话不接，人人找不到。你跟我说实话，到底把她藏哪儿了？你把人给我交出来！王女士已经起诉离婚了，等到法院开庭那一天，你自然会看到她。哎，不是，你干嘛？你干嘛？你别走啊！动手！你把人给我交出来！你把话说清楚！动手！你把手松开！把人给我交出来！干什么？你放手！别以为我不知道啊！那个这件事情抓住我出轨不放，迟迟不跟我签离婚协议，转头就把我告法院了。不都是你出的主意吗？你们不就是想为了我的钱吗？你既然都不在乎你老婆的感情了，那他跟你谈钱有问题吗？你们婚后的每一分钱都有你老婆的一半，他不是管你要钱，他是拿回本来就属于自己的钱。不是，你谁呀、啊？我跟我老婆的事你管得着吗？朱先生。你和王女士的财产分割会由法院来裁定，你在这大喊大叫是起不到任何作用的。如果你要再这样继续纠缠下去，我就报警了。哟，报警？我怕你们啊啊！行，你们等着，我绝对不会让你们得逞的。你没事吧？没啥，谢谢你啊。林霜，你的事考虑怎么样了？哎，可以理解。刚才你也看到了，有些人为了利益，事情做得有多么难堪。的确，和破釜沉舟相比，德国且过是一条更容易走的路。没有，我没想德国且过。黑明已经吐出了一部分财产，工作上的事儿，我也还在努力。看来你已经想明白了。当然，刚才的事儿谢谢你啊事儿你居然敢擅自做主，你还有没有点脑子了啊？说话呀，不是林总，你我这次的行为初心是为了咱公司啊，你居然还敢说是为了公司？凤凯，你这话说的就不对了。公司缺你那百分之二十的公关费，你这件事你现在被捅出去了。你知道公司花在危机公关上的钱，比你省那些公关费要多得多。我知道
急于表现。我说你不能为了个人的 KPI， 就是公司的利益不顾吧？听见了吗？魏明说的没错。现在不管你说什么，都无法挽回公司的损失。不是，林总，这次错肯定在我，但你给我一次机会，我肯定还给你机会。事情既然出了，总要有人来负责吧？难道不是你是我吗？我跟你说啊，马上停下手头所有工作，让你下边人直接向我汇报。啊？至于你怎么处理，等监察部调查完再说吧。林总，查报好了。这事儿是不是你们上媒体说的？不说放开，不放！你，吓死手啊你！冷静点儿，我都不明白你说什么。你他妈装什么装？现在是 VP 的竞争的关键时刻，你把我拉下马，最大的受益人不就你魏明吗？你搞清楚一点，做错事情，泄露用户数据的人是你，怨不了别人。冯凯送你一句话：自作孽不可活。你给我等着啊！我肯定能找出来你爆料媒体的证据，到时候上面人知道你为了打压对手来牺牲方舟的利益，你他妈该享有什么好果子吃？你赶紧去，去啊！今天这家人真不错，改天一起。行啊，拜拜。嗯。快上课了，我马上去。嗯。你就别在这儿犹犹豫豫了，有什么话你就直说吧。嗯、在竞争 VP 的关键档口爆出冯凯的黑料，你不觉得太巧了吗？到底想说什么？这个爆料人，他除了向媒体曝光冯凯和公关公司的交易录音，还公开了冯凯拷贝用户数据的后台交易记录。在方舟，有这个权限的人屈指可数吧？魏明就是其中之一。这件事情一定是魏明在捣鬼。嘉琪，我希望你可以帮我，找到魏明向媒体爆料的证据。我知道，这次合作跟以往不一样，你需要冒很大的风险。但是只要我抓住了魏明的这个把柄，我就有信心让他在离婚协议上签字。到时候我们俩的约定仍然有效，我拿到的每一笔钱都有你百分之二十的提成。更何况，我离开魏明，不也是你想看到的吗？我是想让你们两个离婚。但是你有没有想过后果？一旦找到了证据，爆料魏明，就是出卖公司利益的爆料者。他的事业、他的前途全都毁了。他毕竟是小苹果的爸爸，你需要这么狠心？我要证据，不是为了爆料，而是要作为离婚的筹码。同样的，这也可以成为你保障自身利益的底牌啊。你说，你需要我怎么做？首先，你要通过魏明的账号登录公司后台。他设置密码有一个习惯，通常是他的名字缩写，然后加上某一个对他来说有意义的日子。有没有把握呀？你别着急，你再多试几次。我已经试了你和他的结婚纪念日，还有小苹果的生日，到底要试几次才能成功啊？你以为是买彩票呢？你试一下零九二七。
，这光了。这是魏明当上方舟产品总监，走上人生巅峰的日子。我们都高估了在他心里的分量。那接下来该怎么办？你先打开日志，那里面应该有魏明这段时间的查看记录和截图记录。你找一下有没有跟冯凯或者用户相关的信息。找到了。果然和爆料者一致，原来他就是那个爆料者。你赶紧把这个截图记录下载下来，然后尽快退出系统。好的。好新的业务方案什么时候能整理好？大家跟着你来来回回讨论这么久了，什么时候能有个结论？魏总还等着汇报呢。行了，我知道了。我下班之前一定给你，你最好说到做到。要是耽误我们的进度，我一定会如实告诉魏总的。好的。妈妈，今天教练又夸我进步啦。嗯，妈妈看到了，果果真棒。喂，哎喂，你好，请问是林双吗？我是啊，哪位？我是磐石的朱小晴，打电话是通知你，你已经通过了磐石研究院助理的初试，请于今天下午五点前来公司进行复试。我刚才碰巧在人事部看到份简历，是你江大的校友，跟你好像还是同一届的。快点，再有什么技术问题了，赶紧的。怎么了这是？到底是怎么回事？客户举办购物节，由于下单人数过多，导致了服务器崩溃。他们已经通宵了好几晚了，还在寻求冲突。怎么跟你说？我来试试。所有方法你们都试过了吗？啊，对。其实核心是预热的问题。简单来说，就像冬天我们开车要预热一样，我们光顾着开车就跑了，没有充分考虑到预热。你们一会儿看一下监控系统的数据。当到了一个大流量的时候，我们的数据是一波一波送过来的；没有预热的时候，就要从其他地方调资源，导致系统跟不上。我调整资源，做了预热缓存，估计问题就可以解决了。哦，不愧是顾总。上次你走以后啊，我看到你落下的资料。虽然你不是应届毕业生，但是你非常有意愿和潜力，很符合我们磐石不拘一格对人才的筛选。于是啊，我就把你的简历给了我们领导，也叫人事部的总监，这才给你争取到了一个机会。谢谢你，你帮了我一个忙，我也帮你一个忙，就算是报恩吧。哎，对了，这次面试新上任的 CEO 也在，你好好表现。走，会议室在那边。林双是吧？啊，坐吧。好的。不要紧张啊，我来介绍一下，这位呢是磐石的 CEO 顾总，啊，呃，另外一位是总助舒曼，我是负责人力的何飞，我们就简单聊一聊，呃，真实的说一说你自己的想法就可以。我看到你的简历里写着，你曾经为了照顾家庭和孩子，选择放弃事业，成为全职主妇。那现在我能问问你，又是出于什么样的考量，决定重返职场？嗯，我是为了我女儿，也是为了我自己。我有一个女儿叫小苹果，她非常喜欢打冰球，也很有天赋。可即便是这样，每当有人听说她的理想是成为一名冰球运动员的时候，第一反应大都是质疑。我女儿也经常问我，她说：“妈妈
。嗯，为什么女孩子不能打冰球？是不是有很多事情只有男孩子才能做？这个问题他问了我很多次，我也回答了很多次，但我想，还是没能得到他满意的答案吧。我知道，以我的年纪，这么多年的行业空白期。想重返职场不是件容易的事情，呃，你刚才问我为什么这么做？当年我选择回归家庭，陪伴女儿成长，这件事情我不后悔。但是现在，我想要做回那个曾经的自己，因为我想要给女儿做一个表率，让她知道。女性也可以不受束缚地追求自己的理想。我希望我女儿现在的疑惑，可以从她妈妈身上找到答案。我觉得，虽然林双的工作经验有一些欠缺，我们招的就是助理，工作经验啊，可以慢慢的去累积。嗯，舒曼，我没有其他问题了。顾总，那您的意思是？嗯，你认为深度学习算法比机器学习算法好在哪个地方？有人说深度学习是黑盒，在暗箱里操作，可解释性不大，你怎么看？嗯，不好意思，嗯，我还没有进一步研究深度学习这个技术，但是这也是我想竞聘。研究院助理这个岗位的原因，因为在磐石我可以接触到最前沿的科技。如果可以的话，我会在完成本职工作的基础之上，争分夺秒的更新自己的技术。算法行业日新月异，四年的职业空白不是说填补就能填补得了的。抱歉了，像你这种轻易的就放弃事业和理想的人，不适合我们磐石。下一个。还有啊，我最讨厌的就是那些拥有好的家庭、好的天分、好的机会，却不知道好好珍惜的人。而你，就是这种人。跟妈妈视频。妈妈，妈妈，我哥，快教我做馒头啦！你看，这是我做的小兔子馒头。哎呀，果果真棒！妈妈，你是不是哭了？妈妈没哭。刚才有一个小沙子进到妈妈眼睛里了。那果果帮俺吹一吹吧，果果吹一吹，眼睛就不疼啦。妈妈，你的眼睛还疼吗？真的不疼了，果果真棒，果果在，妈妈就不疼。那果果要永远和妈妈在一起。果果要永远跟妈妈在一起。好了，果果吃饭了啊，来跟妈妈拜拜。拜拜，果果。妈妈，来亲妈妈一下。嗯啊。带上证据，今晚老地方，不见不散。哎，小张。哎，魏总。啊，麻烦你一下。啊，我想问一下，最近 IT 部门有没有清理过后台日志？呃，就是搜索记录啊，截图记录这些。没有啊，怎么了，魏总？哪不对吗？要不我帮您查查？那麻烦你，帮我查一个 IP 地址行吗？啊，好的。
，上车。这是要带我去哪儿啊？前面停车，我要下去。桂总，我们不是桥归桥，路归路了吗？你对一个普通女下属做这些事情，是不是有点不太合适、啊？我后悔了。从离开你房间那一刻起，我就后悔了。我心里明明不是那么想，我不知道为什么。话一到嘴边，就变味儿了。我不是什么好人。从和你在一起的第一天起，我就注定对不起所有人。可就算这样，我也不想放手。生日快乐！你是怎么知道的？你和我说过，你妈妈为了让你提前出来工作养家，把你的出生日期改早了半年，所以今天才是你真正的生日。你跟我说的每一句话。我都没有忘记，江贤。我知道我自己没有资格祈求你的原谅，我只是希望你不要拒绝我对你的好。不好意思啊，女士，您还需要点什么吗？我们要打烊了。谢谢。
所拨打的电话已关机。Sorry, this is driver you dialed. Please power off.